sige. Naka prepare ko lang setting up meeting for YouTube live. Dito na ko lang sa Yes. Okay, so tingnan natin. Ang ating mga tingnan natin sa ano. So ayan, tingnan ko dito sa aking iPad kung makikita ko yung mga questions. So ayan, good evening po sa lahat uh, ng ating mga kababayan. Welcome to our YouTube channel. This is Dr. Mike. Magandang gabi po sa inyong lahat. Marami ba tayong mga guests ngayon? Uh, not guests. Uh, meron tayong guests ngayon from the Philippines. But also we have some friends. Friends watching from all over the world. Uh, yung ating mga subscribers, yung ating mga estudyante, mga kababayan dito sa Hong Kong. Ayan, si Nelson. Nelson, good evening sa'yo. Thank you for joining us tonight. If you have questions sa ating uh, guest uh, ngayong gabi, um, send lang po ninyo sa ating uh, live chat para po masagot natin uh, ang mga questions uh, ninyo. Ayan, si Percy. Percy, uh, good evening sa'yo. Si Rain, good evening. Uh, magandang gabi po sa inyo. Kung may katanungan po kayo sa ating guest, ang topic po natin is all about abnormal uterine bleeding. Before ko po pakilala ang ating guest, uh, yan, marami pong nag-join na sa atin. Si Anna Marie, maraming salamat Anna Marie. Uh, Maylin, good evening. Dr. Tai, good evening. Percy, sino pa? Ruti, uh, marami pong salamat sa inyong nanonood ngayon nag, nag, uh, naghintay sa pagkakataong ito na ating guest ay isang obstetrician and gynecologist. Kung may mga katanungan po kayo, i-send nyo lang po sa atin. Yan, may mga nang nanonood din sa Pilipinas uh, na mga kababayan natin. Si uh, Aisel nanonood ngayon. But anyway, kailangan po natin muna pakilala ang ating guest. Sa, maraming salamat muna sa ating guest na nag-say ng yes sa atin para po tumulong sa ating mga kababayan Uh, sa buong mundo, not just here in Hong Kong, sa ating mga overseas Filipino workers na nandito po sa Hong Kong, na kar karamihan po ay mga kababaihan. Ang ating pong guest ay isang obstetrician and gynecologist. Uh, advisory Council po siya ng Philippine National Police sa Region 3 uh, Health Sector. Founder po siya ng Women's Health uh, Advocate Group and co-founder po ng uh, Pamisawan Kapampangan. Yun po yung ating uh, guest. And please welcome, uh, ang ating guest ngayong pong gabi ay si Dr. Rowena B. Medina Mangubat. Good evening po, Doktora. Tingnan natin. Ayan, Hello. ang ganda ni Doktora. Maraming salamat, Dr. Rowe. Thank you for... Uh, joining us. Thank you for saying yes sa ating mga kababayan na nandito sa Hong Kong. And also, not just in here in Hong Kong, sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong mundo, sa Pilipinas, sa Taiwan na nanonood, sa US, sa Canada, sa Singapore, sa lahat po. Uh, kumusta po, Doktora? Hello, Mike. Good evening po sa mga kababayan dyan sa Hong Kong. Saka thank you then for inviting me. Uh, mabuti ito um, under uh, quarantine pa rin ang Pampanga, so on Region 3, so because of the COVID. So we have time for this. Mas, 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 mas maganda itong uh, topic na to kasi marami kang ma-i-inform, hindi lang dito sa, hindi lang dyan sa Hong Kong, kahit dito sa Pilipinas. Uh -uh. Uh, yun nga eh, most of the time na nakakasalamuha ko itong ating mga kababayan dito sa Hong Kong, ang laging tanong nila is tungkol sa kanilang monthly period na kung saan yung ibang ating mga kababayan, pag uh, dinadatnan sila ng buwan ng dalaw ay masyadong malakas o mabilis ang kanilang pagdudugo or minsan naman yung iba abnormal. Uh, ang kanilang pagdudugo. Maaring ngayong gabi, maliliwanagan po ang ating mga kababayan kung ano ba ang tungkol dito sa uterine bleeding na ito. Doktor, if I may ask, what is, probably we could explain to our kababayan, what is abnormal uterine bleeding? So, parang to start, kailangan yung abnormal, yung para masabing abnormal, dapat alam nila kung ano yung 
normal bleeding. Ano yung parameters for them to have a normal menstrual period? So, dapat, uh, yung frequency kung gano'ng kadalas, kung gano'ng kalakas, kung ilang araw, kung gano'ng kadami. So, uh, yung basta nag-deviate doon at hindi na normal at hindi within that limit, uh, abnormal uterine bleeding na siya. So, mm-hmm. uh, ang, ang ano, pwede siyang mahaba, pwede siyang irregular, pwedeng konti, pwedeng marami, pwedeng before men, yung the usual na dapat na men sila, or after nag nag na nag na naman ulit or menopause na nag pa or yung uh, so una sa frequency dapat more or less nasa within 24 to 38 um days na yung yung every time na dumadating yung period nila mm-hmm. so yung regu- uh, yung yung gaano naman kadalas eh, parang gaano kahaba in a week ang cut off natin yung pinakamababa is 4.5 Days. 4.5. Hanggang pinakamahaba, dapat 8 days. 8 so, days. Kung, kung less than 4.5 days, konti. Mm-mm. So, kung more than 8 days, mahaba. Mahaba. Short kapag uh, less than 4.5. Long naman kapag uh, more than 8 days na, mahigit ng isang linggo, lumagpas sa 8 days, uh, prolonged na yung menstruation nila. Mm-mm. Tapos, yung dami, gano'ng kadami, uh, parang yung pinakakonti, 5 ml. Parang mahirap siya, no? no? Pero parang isang kutsarita, parang ganon, hanggang 80 ml o pwede, uh, normal pa rin yun. So, parang yun yung, yun yung, basta nag-deviate doon, abnormal na siya. Abnormal. So, pwede na natin siyang tawagin, abnormal uterine bleeding. Oh. oh, ayan. Sa ating mga kababayan, dapat alam nila, syempre, nasa sarili din nila kung uh, ano ba yung normal sa kanila dati para magi masabing naging abnormal. Kung ang frequency nito ay uh, naging ano na between dun sa sinasabi kanina na more than the 24 to 38 diba? days. Tapos yung regularity, yung duration. At least malaman nila na beyond, kung mababa siya sa 4.5 days. 4.5 days. Oo, tapos kung more than 8 days. Na siya. Oo. At more than 8 days na siya. Dinudugo pa siya, ay medyo may problema na doon. Mahaba na siya. Mahaba, oo. Mm-hmm. Tapos yung volume, adyo, medyo mahirap i-measure. Pwede ba natin i-measure yung volume sa pamamagitan yeah. so, ng ilang sanitary pad? So siguro dapat, ano, dapat uh, alam nila yung usual nila. Mm-hmm. So parang per person, per, per ano, nag-iiba. So kailangan, alam nila yung usual nila. So parang normally nakakaganitong pad sa ko. Parang for the longest time ganito. Tapos bigla, uh, overnight pads nang ginagamit ko, di ba? Parang gano'n. O di kaya, parang pantiliners na lang, hindi na ako nag-normal nag, uh, sanitary pads. So, kailangan alam nila yung body nila para malaman nila kung nagiging abnormal na yung bleeding nila. Mm-hmm. And, and doktor, usually, itong uh, pag nagiging heavy menstrual ang, uh, ang bleeding nila. Ang bleeding. Oo. So, Usually, anong maaring nararamdaman o kinocomplain ng pasyente pag uh, heavy menstrual blood? So, basta excessive yung menstrual blood nila, yung yung blood loss, na nag, nagkakaroon na ng, uh, parang naapektuhan na yung kanilang emotional, yung hmm. kanilang physical, yung kanilang social, yung kanilang, parang quality of life nila, hmm. yung material quality of life. Parang, hindi to, hindi makapagtrabaho. Kasi sobrang heavy bleeding. Ni hindi makatayo kasi bawat galaw natatagusan tapos sobrang heavy yung bleeding. Tapos talagang stress na stress na. Mm-hmm. Oo. Para no. yung magko-quantify para maging heavy menstrual bleeding siya. Oo. So ito medyo nakakatakot na ito dapat siguro magpatingin na sila or minsan kasi mga kababayan din mm-hmm. natatakot din naman eh na minsan uh, tinitingin nila, particularly dito sa Hong Kong, dahil ang kontrata nila usually ay two years before sila makauwi, or minsan magpapatingin sila dito, hindi nila minsan, nung mga doktor dito, minsan hindi nila maintindihan dahil nga, well, eh, ma- maaring kukonti yung alam nila sa language natin, or maaring tayo, hindi natin ma-express din ang uh, nararamdaman, yung mga pasyente, mga kababayan natin, hindi nila ma-express kung ano ang Simptomas na nararamdaman nila sa kanilang mga doktor dito sa Pil- dito sa Hong Kong. Ano naman ang causes ng AUB, doktora? Abnormal uterine bleeding. Ano yung usual causes nito? So before dun sa kung ano yung causes, dapat ma- masabi din natin yung dalawang klase. Merong acute, merong chronic. 
Oh, okay. uh, uterine bleeding. So yung acute, yung biglang yung ngayon biglang sudden loss, sudden uh, parang sudden yung uh, blood loss nila. Uh, compared to yung pag chronic naman, parang more than a month, more than six months. So yung acute blood loss, yung hmm. acute uh, normal uterine bleeding, uh, biglaan. Tapos and 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 magwawarant na dapat magpa uh, ospital. Either masasalina ng dugo or kailangan magpunta ng doktor kasi heavy talaga. Mm-hmm. So, tapos yung isa naman, chronic blood loss. Parang uh, usually regularly occurring na ganito yung bleeding nila. Na abnormal yung bleeding. Pero parang regular. Tapos matagal. Umabot na halos 6 months. Yeah. Six na hindi naman nag-warrant na, magpa, na magpa-ospital. So, yun yung chronic blood loss. Mm-hmm. Uh, abnormal yung Mm-hmm. So, mga causes, parang mayroong classification kasi na ginawa yung society namin na, na parang yung term na pang coin. So, ang, yung una is yung polyp. Yung isa sa pinaka-common. Polyp? So, usually common to sa mga may edad na. Okay. So, para siyang excess na laman. So, okay. pag tinignan mo siya sa ultrasound, uh, uh, para siyang merong uh, uh, kumakapal yung lining. Mm-hmm. Kaya yung, ano yung pinaka-common? Uh, usually, bleeding after sexual contact. Or mm-hmm. medyo prolonged yung maraming days na nagsasplatting siya. Mm-hmm. So, yung isa yan, polyp yan. Mm-hmm. Yung isa, uh, yung next is parang um, adenomyosis. Mm-hmm. So, parang sa, sa muscle siya, sa, mm-hmm. sa, sa lumalaki yung matris nila. So, nag- nagkakos din ang bleeding yun. Uh, okay. Tapos minsan may pain. Tapos yung layomayoma, ito yung common. Ito yung pinakamadalas mong maririnig. Or mag, nag, nagiging cause ng nagpapacheck up sila. Kasi bawa nagpa-ultrasound or di kaya may, nakapa, may bukol. Nasi-feel nila yung bukol sa puson nila. Layomayomas. Or sa abroad, ang term nila dyan, siguro sa inyo they use fibroids. Uh-huh. It's more, yung term nila is fibroids. But it's layomayoma. Sa atin, pag common yung pupunta pa sa check up may mayoma po ako so ah, ito yung pinaka common na na ano may maliit may malaki so uh, isa yon sa nagiging ano uh, classification isa pa is um malignancy so pwede yung cause ng bleeding mo abnormal bleeding is malignancy so common is endometrial cancer sa sa pag abnormal uterine bleeding it's more of endometrial cancer. Mm-hmm. So, iba, iba din yung bleeding doon. Tapos yung mga coagulopathies na problema. Ibig sabihin, uh, uh, problema sa uh, pagdugo or para mag-clot yung blood mo. So, mm-hmm. yung mga merong mga sakit na hindi nagka-clot kaagad yung dugo nila. Uh, may mga uh, congenital ano, or inherited na uh, diseases na uh, yun ang cause. Meron din na uh, Kasi nagtitake ng mga gamot na pang patin ng blood, warfarin, heparin. So, nagiging cause yun ng uterine bleeding. Ano pa? Um, ovulatory. Ito yung hormonal. Maririnig mo sa kanya kapag ka either uh, yung PCOS, yung polycystic ovarian syndrome. Pwede pag, pag before mag-mens kasi yung menor, yung menor yun yung first time na mag-mens. So hindi pa maayos yung feedback yung from the brain to the to the reproductive organs yung yung, yung merong feedback yon na hindi pa mature kaya hindi makapag-respond mabuti yung matris nila kaya nagbi-bleed sila. Meron naman pag pag pa menopause na papunta na ng menopause may certain hormones na tumataas or may certain hormones na bumababa kaya parang nagbi-bleeding din sila so yun tas sa sa reproductive age yung polycystic ovary kasi sobra sobra din yung hormones yeah, sex hormones yeah. nila na nagko-cause din ng bleeding yeah. uh, yung isa yung endometrial parang yung intermenstrual bleeding tapos yung isa pa is iatrogenic which is isa sa pinaka uh, nakaka na, na nagiging na, na, na experience or na, nagpupunta sa doktor kasi nag take pala ng pills mm-hmm. nag inject pala mm-hmm. so so merong reason kung bakit sila ang menstruation or abnormal ang menstruation sila kasi may tinitake pala silang gamot na, na hormonal kaya nagkakaroon ng kaya nagkakaroon ng uh, vaginal na abnormal bleeding alam mo ba na ang certain medicines like 
anti-anxiety drugs mm-hmm. for depression at saka yung mga steroids, mga tranquilizers, even anti-TB drug na rifampicin. Which is sa inyo, wala na TB, pero sa amin sa Pilipinas meron. So, mga yung dilantin, yung mga yung drugs na hindi nila alam, tinitake nila, binigay ng internist nila. Mm-hmm. Tapos, uh, tapos biglang hindi na sila magmumens pala. So, yun yung iatrogenic na sinasabi. Na isa sa cause ng abnormal uterine bleeding. Mm-hmm. Tapos yung iba, yung classified, yung hindi pa natin ma-identify kung saan sila talaga ilalagay. Mm-hmm. Yun. So, yun. so, yung pag-take ng pill, tapos kasi mali, tinuro lang ng kapit-bahay, tinuro lang ng kaibigan niya, nabalitaan niya, ganito daw tinake nung ano niya, itong mm-hmm. brand daw na to, ang tinake. So, ginaya, So, hindi naman yung tamang way. Tapos bigla, nagugulat siya bakit siya nagkakaroon ng abnormal bleeding. Naman, nagugulat siya bakit ang konti ng mens ko, hindi ako nagmemens. Or, meron kasing mga pills na totally hindi ka magmemens. Or, pag injectable naman, uh, hindi, nagtataka sila bakit isang buwan na, dalawang buwan na, nagmemens pa rin sila. Araw-araw, may spotting sila. Eh, nagpa-inject naman sila. So, kung hindi tama at hindi din na-explain sa kanila na na-alarm sila or nag-worry sila. Pero in fact, kasama siya talaga sa effect or side effect ng mga tinake nila, tinik nila na hormones. Oh, ayan, ang dami na naman natutunan ng ating mga kababayan dito. Hmm. Particularly, yung mga mothers dito sa Hong Kong na kung saan na nagpa-inject sa se- kung saan-saan nagpa-inject o umiinom ng oral contraceptive pills kailangan po ninyong pumunta sa doktor at magtanong sa doktor, hindi po basta bigay ni kapitbahay o bigay ni kaibigan ay iinumin o papa-inject sa inyo. Advice ni BFN. Kailangan silang pumunta sa kanilang health professional ano, iba para mag-ask. Doktor, ano ang uh, pagkakaiba o how common is abnormal uterine bleeding and what is the difference uh, between sa dysfunctional uterine bleeding? Uh, ma- ano ba yun? Uh, approximately, well, approximately, around, sabi nila, around 8 to 14 percent na mm-hmm. women between menorque and menopause ang magkaka-experience of normal literature. Mm-hmm. So, uh, it's quite common. Tapos, ang, ang term naman na, na dysfunctional uterine bleeding, actually, uh, we... Before, yun yung abnormal heavy or irregular bleeding na walang recognizable na organic pathology. Like, mm-hmm. hindi siya polyp, hindi siya mayoma. So, parang most commonly, parang ovulatory or hormonal ang bleeding niya. Dysfunctional bleeding dati ang tawag doon. Pero parang they tried to shy away from it or parang inano na siya, uh, it was discarded in 2009. So what we're using now is more of AU bilang. And then you categorize it at category na pwedeng poly, pwedeng layomayoma, or mga ganon. And then, um, mas, mas nga ngayon ang common na ginagamit, heavy menstrual bleeding. Parang yun yung it's more of a, di- nagiging diagnosis more of kesa sa, but it's actually a symptom. Uh-uh. Okay, ngayon, syempre curious na curious ang ating mga kababayan. Ito na nga, dinadagsa na tayo sobrang daming tanong dito. Don't worry sa mga nanonood sa atin ngayon. We will try to answer your question later. Uh, what are the common signs and symptoms? Ito na, ito yung tinatanong ng ating mga kababayan na ang bawat babae dapat malaman ano ang signs and symptoms ng abnormal uterine bleeding. So they have to remember yung yung kanina na sinabi natin na what is normal no so uh-huh. anything that is heavy heavy menstrual bleeding so more than the 80 ml pero hindi mo makategorize pero yung parang nagna night pads ka na so uh-huh. hindi na diaper na so common is hindi diaper sila uh-huh. so kasi hindi na kaya nung kanilang sanitary pads so nagda diaper or hindi na sila nagda diaper hindi na sila nag nasa sanitary pads Uh, konti liners lang. So, ibig sabihin, sobrang konti. No? Okay. Uh-huh. So, yan yung mga signs. At tapos, ang isa pa, parang uh, more than more than one month. May ibang pasyente, more than two, more than uh, three weeks nagme-mens, nagsuspotting. Or, six months na hindi pa nagme-mens. Or, parang, uh, sobrang sanay na sila na parang kahit na 30 year old na sila, 40 plus, parang 6 months na, 7 months, 8 months na, hindi sila nagme-mens. Parang sanay na sanay na sila na 
hindi nila pinapansin. Pero actually, that's abnormal. That's abnormal na hindi ka nagmamens. Mm-hmm. Once na na-reach mo na yung menarch mo, natapos ka na dun sa first few years mo na na start ng mens mo, dapat regular na yung pagdating ng mens mo. Monthly, unless buntis ka. Okay. Or unless may ginawa ka na or binigator na gamot para mag-stop ang menstruation mo. So, parang either unusually long, prolonged, heavy, inconsistent. Ibig sabihin, dapat monthly, eh, di ba? Dapat yung cycle na uh, 20, 21 days to 38 to 35 or 38 mm-hmm. days. Yung iba pag, pag may narin ng Pero So, pag anything beyond that, abnormal na yun. So, parang it's a, it's a red flag for mm-hmm. them to to seek counsel. Mm-hmm. And then, once... Or review. Either if, if they don't want to to seek counsel, or there's no way for them, like our kababayans there, mga OFW, uh, no means of uh, consultation. So, if they experience this, you they try they should try to think kung anong cause so anong anong merong bago anong meron silang bagong ginawa or mm-hmm. Mm-hmm. and then once na pumunta sila sa doctor and then sinabi nila sa doctor lahat itong mga signs and symptoms na ito how do we diagnose how do we say so baka naman pala buntis siya or maybe ibang problem how do we diagnose na AUB siya na sure na sure tayo na AUB ang problema niya so uh medicine or in itself itong pagpap ang, uh, ang ang sakit ng kahit na ano pang sakit we rely mostly on history history taking ibig sabihin ano yung nangyari ano yung tinake niya ano yung ginawa niya so more of doon pa lang more of doon pa lang medyo uh, maka, makakapag-diagnose na initially or makakapag-gauge na tayo tatanungin mo gano'ng kadalas ah uh, kung kung uh, the usual interval frequency natin. Tapos after noon, syempre, uh, kailangan pag reproductive age tayo, you have to rule out pregnancy first. Basta may abnormal uterine bleeding, di ba yun yung tinuro sa atin sa medicine. Kahit na ano pang sinabi niya, kahit sinabi niya uh, wala pa siyang sexual contact at all, kasi kasama niya pala yung nanay niya. Or kasama niya pala yung lola niya. Habang nagpapatingin. Wala yung nanay. Nasa, oh. so, tapos nagpunta sa ano. Tapos nagbibleed. So, kailangan ni rule out muna na hindi pregnant. Bakit? Because of abnormal uterine bleeding. Kung pregnant yan, pwedeng ecopic pregnancy. Pwedeng abortion. So, yun yung kailangan. Pag natanggal na yung pregnancy, hindi hmm. siya pregnant, then we do other workups. So, hmm. pwede yung check mo na yung uh, IPE mo na siya, physical exam mo na siya. So, check mo uh, by manual exam, uh, internal exam, speculum exam. So, yun yung way of uh, diagnosing. Mm-hmm. Tapos, syempre, titingnan mo siya, PE, ang oh, bukol pala. So, mukhang may thyroid problem. So, or, or kaya sila ang station. Or, uh, pasapasa, makikita mo. Or, pag nahistoryan mo, ah, dumudugo yung, uh, uh, ah, nung dating nanganak siya, heavy, heavy, na, na hospital, hindi ka agad nakalabas kasi heavy bleeding. So, parang yun yung mga tinuturo natin sa mga estudyante natin by PE and physical exam pa lang. Walang kahit na anong laboratories. More or less, makaka, makakapag-diagnose ka na kung mm-hmm. ano talaga yung nagiging, ano yung cause, bakit siya nag-abnormal bleeding. Mm-hmm. So, yung common test na ginagawa ng mga OB and request usually for yun, yung mga blood test, tama ba? Mga, yeah. Yeah. Yeah, yeah, we do complete with uh, uh, CBC kasi check mo kung anemic siya. Mm-hmm. So, yung anemic niya, tapos nga yung mga uh, for uh, um, yung blood count, pati yung platelets, kasi mm-hmm. kailangan kasama din yun. Tapos, uh, after nun, um, uh, mga thyroid function tests and other imaging studies after ng physical after ng other laboratory exams you do imaging studies which is ang ang ating pinaka first uh, na yung first tool to identify yung structural abnormalities yung yeah. ultrasound. ultrasound so iba-iba yung ultrasound di ba madidinig mo pwedeng transvaginal pag may sexual contact na mm-hmm. pag wala pa transrectal ultrasound or pelvic mm-hmm pelvic ultrasound, pag medyo, pag medyo mataba, hindi kaya ng pelvic. Mm-hmm. So, yun yung ultrasound. Tapos, meron ding uh, uh, saline infusion, uh, mm-hmm. saline infusion sonography or SLS. Tapag, uh, in, kung 
exclusive yung ultrasound mo, ibig sabihin, hindi niya na, hindi niya na, hindi ka convinced as a doctor, as an obstetrician, dun sa result na binigay sa sa'yo ng ultrasound, ang gagawin mo, magsisayline yung infusion ka, mag-insert, maglalagay, mag-infuse ka ng saline, na that's uh, salt and water na, con- na concoction. Tapos, titingnan mo while doing an ultrasound kung ano yung flow. Tapos makikita mo sa may endometrial cavity kung may abnormality siya. So, that's SIS. Ano pa ang pwedeng gawin? Uh, yung hysteroscopy. So, yung hysteroscopy, pagka yun din, parang uh, uh, vi- direct visualization through a, it, merong parang camera na makikita kita tapos pwede nang mag biopsy pwede nang mag procedure habang ginagawa yung cesarean mm. so these are more advanced procedure tapos ang pinaka ano talaga is endometrial biopsy so iba ba yun na yung gold standard for abnormal uterine bleeding especially if the patient is more than 40 year old so may indication din more than 40 year old may risk factor for endometrial cancer mm. and also kung field na yung uh, medical treatment. So, ibig sabihin, before siya nagpunta sa'yo, or, or dati mo na siyang tinitingnan, binibigyan mo na siya ng gamot para i-control yung bleeding niya, pero kahit na binigyan mo na siya ng gamot, nag-bleed pa rin siya. So, pwede ka nang mag-endometrial uh, biopsy. Or if ang pasyente mo is a breast cancer patient and nag-complain, nag-take siya ng gamot na tamoxifen, and then uh, nag-complain siya ng vaginal bleeding or abnormal vaginal bleeding, then you do endometrial biopsy. It's an office office biopsy ang tawag nila. Mas uh, uh, hindi na kailangan ma-hospital, so pwedeng sa clinic lang, you use a certain kind of uh, 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 ng pang-biopsy. Tapos, uh, uh, mas ma- yun yung parang gold standard. Mm-hmm. That's nice. At least malaman ng ating mga kababayan ito. Ang daming questions ng ating mga kababayan na ngayon pa lang daw sila naging aware na ang dami pa lang tests dito sa abnormal uterine bleeding. Akala nila iinom lang ng gamot or uh, magpapa-ex uh, ultrasound lang tapos na. <laughs> Hindi pala. At maganda rin malaman din nila yung gold standard treatment natin or yung para ma-diagnose natin mabuti kung abnormal uterine bleeding. But the question, doktora, how is AUB treated? Kasi ang concern nila ngayon, oo, alam natin ni request lahat itong mga test na ito, malaman nga na AUB siya, pero magagamot pa ba? Yun ang tanong nila. Anong pwedeng uh, gamot? Anong pwedeng gawin para bumalik sa dati? Hmm. Or maging normal. Yung 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 normal. So, para, so meron, meron dalawang class kasi ng treatment na medical, which is hormonal and non-hormonal. Let's start with the non-hormonal actually. So pag na, usually, pag dumadating yan, nagko-complain ka agad, heavy bleeding. Kinaka-common kasi talaga heavy bleeding. Hmm. So pag dumating sa heavy bleeding, ang first na gina, ang first na gagawin is uh, to try siyang bigyan ng mga anti-fibrinolytic agents or yung pinaka-common na binibigay namin is NSAID mm-hmm. or yung mga non-steroidal anti-inflammatory drug. Magugulat sila kasi bakit pinigyan mo ka ng methinamic mm-hmm. acid hindi naman masakit ang puson ko. Pero hindi nila alam na yung mga NSAIDs actually can control yung bleeding kasi vasoconstrictor. Tapos mm-hmm. ngayon yung mga tranexamic acid, yung so... I'm sure na na na-experience na ng mga OFWs natin na mga nakikinig sa atin na. Para niyan yung first line na binibigay ng mga obstetrician nila pag ano, pumupunta sa kanila para uh, temporarily control the baby. No? Mm-hmm. Tapos meron naman pang ano, hormonal. So, ang merong binibigay na parang IUD na may hormones, yung mm-hmm. Levonor gestrel na releasing IUD para ma-control yung bleeding. Mm-hmm. Tapos meron yung uh, cyclic oral contraceptives. So, para ang um, ang oral contraceptives kasi, ang akala nila, para lang huwag kang mabuntis. Pero para din kung sinasabi sa kanila, siyempre magagalit yung nanay. Uh, kasi, uh, wala ka naman po boyfriend ng anak ko. So, bakit niyo po binibigyan ng pills? Sasabihin kayo, yung mga ganun na, diba? So, uh, pero kasi, minsan, kailangan ng oral contraceptives. Pwede siyang bigay para maging regular ang, ang, ang bleeding nila. Tapos, meron din mga progestines, yung mga, para mga 10 days na damot, uh, na para maging regular din yung bleeding. Tapos, meron yung uh, medical menopause, yung danazole and GNRH, which, um, 
Ngayon, hindi masyadong ginagamit. Or depende, merong need talaga for that. Pero medyo malami kasi silang side effect. Kaya, um, uh, hindi sila yung first line na binimigay. Which is the most common is parang uh, nagidepress sila, bone loss. So, yung, yung mga ganun. Kaya mas, uh, dun muna tayo dun sa mga common na binibigay yung mga oral contraceptives or, or yung mga cyclic uh, oral contraceptives. Tsaka yung mga uh, hormonal na IUD. So, yun yung first na, yung mga binibigay. Binibigay. Compared to sa mga banazole and generic. And if this medication, nag-fail ang mga medication na ito, uh, ano ang susunod na step natin? May mga um, option ba dito? Or? So, if medic- medical management uh, hmm. failed, aside from, syempre, binayop si mo na siya pag nag-fail hmm. ng medical, diba? yun yung first mo na kailangan mo. Kasi you have to rule out na hindi siya malignancy Mm-mm. or merong ibang cause. So, so, so yun yung pag nagawa mo yon tapos uh, uh, lumabas uh, iba so ang option is surgical Mm-mm. so ang surgical management is yung isa yung yung ang first na ginagawa is yung aside from endometrial biopsy um dilatation and curettage yun yung kinakayod sinasabi na ba ito hindi natawag so, na pa pa Tama ba? So, kakayurin pa ng ganun. Kasi, common yan sa mga may hyperplasia. So, ibig sabihin, makapal yung lining ng matrix nila. So, lalas pa rin sila. So, two purposes. So, hitting uh, uh, two birds with one stone. Parang ganun ang sinasabi. Kasi, pagka, kapag ka niras pa sila, uh, panin, ma, tatanggalin yung nagkakos ng makapal doon. Yung, yung nagiging makapal doon. So, tapos, at the same time, papabiopsy. Mm-hmm. So, it's therapeutic and diagnostic yung sinasabi mm-hmm. nila. Uh, mm-hmm. So, yun yung DNC. Mm-hmm. So, ang next is, meron silang tinatawag na endometrial ablation. So, usually, guided yan, parang inablate. Actually, it's more of a destruction. So, parang i-destroy yung endometrial cavity, yung lining, para hindi na siya mag ng bleeding. So, it's more of a medyo invasive procedure. Pero, pero syempre, mayroong mas invasive pa doon, yung hysterectomy, which is mm-hmm. tatanggalin yung matrix. Tatanggal. Surgery talaga na, na, na end procedure na wala na. So, pag wala ka ng matrix, hindi ka na mag-ulin. So, yun yung last na, na resort. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Pero syempre, may mga indications to do all those. Kung baga, uh, sasabihin sa iyo ng obstetrician mo, parang, oh, ras pa lang tayo. Oh, ano lang tayo. Oh, pwede pa tayong ganito. Or oh, wala na po tayong choice. Kailangan <laughs> nag-fail na lahat. So, ang mas maganda pong gawin natin sa inyo is tanggalin na lang natin yung matris niyo. You have to remember, yung matris kasi, kung lalagyan talaga ng bata. So, yung pag pangbuntis. So, pag tapo tinanggal yung matris ninyo at hindi naman tinanggal ang ovary ninyo, so, hindi naman kayo mag-menopause. Kasi yun yung fear ng iba, uh, diba? Kasi mag-menopause na sila pag tinanggal yung matris nila. Meron po kasi yung hysterectomy lang. Matris naman tatanggal. Pero may iwan po yung inyong ovary. Mm-mm. Mm-mm. And then, you mentioned a while ago about the risk factors leading to um, endometrial cancer because of the uh, uh-huh. uh, bleeding. Would you want to uh-huh. uh, ano dito sa bagay na ito? Kasi may mga cases din tayo so, dito ng uh-huh. endometrial cancer ang mga, mga ibang uh, kababayan natin na nandito. At least yung mga nanonood ngayon, magkaroon sila ng idea uh, about the risk factors dito sa endometrial cancer. So, ang um, um, fear naman parate is ng bleeding is baka cancer, baka malignancy, di ba? Mm-hmm. So, kailangan, alam niyo yung risk factor. But you have to remember also na pwedeng may risk factor sila, pero mm-hmm. hindi sila nagka-cancer. Mm-hmm. Or pwede namang wala silang risk factor, pero nagka-endometrial cancer pa rin. So, hindi dito 100% na pag may risk factor ka, eh, magka-cancer ka. Or kung 100% wala kang risk factor, hindi ka na magkaka uh, endometrial cancer, di ba? So, ano ba yung pinaka-common na uh, risk factor para mag-develop ka ng endometrial cancer? Obesity. Obesity? Uh, pagka, um, 
Kasi pag garbies, yung subcutaneous mo, yung mas marami kang fats, marami, yung nagko-convert siya ng estrogen. So, tanda, pag endometrial cancer, mataas ang estrogen. Marami kang pinoproduce na, na hormones na yon. So, pag obese po kayo, uh, marami po kayong estrogen. So, isa yung sa cost ng endometrial cancer. So, ano pa? So, 40 and above. Kaya, uh, yun yung cut off. Kaya dapat po talaga maging healthy tayo. Pwera, pwera pa po dun sa sinasabi na yung COVID, ang nahahawa niya, yung mga may sakit, yung mga, mga, yung mga may comorbid. Isa po din ang obesity doon kasi diabetic sila, hypertensive sila. So, dyan lahat galing din. Kaya ulo na siya obesity. No? So, kailangan talaga ng healthy lifestyle or at least ma-maintain niyo po yung normal or within within the normal. Huwag po kayong umabot na maging obese. Mm-hmm. Tapos yung age na, pag 40 years old na ba, kaya yun yung cut-off nila for the biopsy. Mm-hmm. And then, uh, yung mga may type 2 diabetes daw, may family history ka na merong uh, uh, endometrial or colorectal cancer mm-hmm. uh, na related sa endometrial CA, uh, meron kang breast or ovarian cancer, technically, basta meron kang genes or meron kang uh, lahi na may cancer, uh, kahit na ano pa siya, there's a possibility that you can develop or develop also endometrial cancer. Um, pag meron endometrial hyperplasia in the past, yun yung makapal po yung lining. Kaya po yung mga makakapal yung lining pag sa ultrasound, pinabiopsy po yan, kaya sila nilalaspa. Tapos minomonitor sila. Mm-hmm. Para po, pagka ano, uh, i-check sila kung hindi ito magiging endometrial cancer in the end. Or, isa po sa magiging cause din ng endometrial cancer, kapag ka po nagkaroon kayo ng radiation therapy sa ibang malapit sa may uterus ninyo mm-hmm. na to treat another cancer. So, mm-hmm. yan yung mga risk factor for endometrial cancer. Mm-hmm. Again, Doctora, thank you so much for giving us uh, itong very informative uh, discussion natin about uterine bleeding. But before, uh, ano, let's see our the questions ng ating mga kababayan. So, maraming mga questions. So, sige, baka hindi tayo matapos lahat-lahat. Tignan lang na lang natin yung pong iba. Ito, ang question niya. Ang mother daw niya ay 57 year old, matagal na siyang walang regla, 4 years ago. Pero ngayon, sabi niya, may time na nakakaspating siya uh, sa kanyang um, underwear. Ano po kaya ang dahilan nito? So, yeah, postmenopausal bleeding yung tawag, no? So, um, kailangan yan ng check up. Kailangan niyang investigate further. Mm-hmm. kung bakit siya nag-bleed. Kasi, ang rule is, pag nag-menopause ka na, no more, pag regular, talagang matagal-tagal ka na nang hindi mm-hmm. nag-mens, uh, menopause ka na, hindi ka na dapat nag-mens. So, any bleeding after menopause warrants further investigation to rule out malignancy. Mm-hmm. Yes. Uh, itong question na to, uh, naman, ang susunod na question, normal po ba na 2 to 3 days period sa isang buwan? Depending on the category, natin, no? 4.5. So, if yung 2 to 3, medyo short yan. So, kailangan niya pa rin mag-patchet. No? Oh. After po ba ng removal ng polyp, uh, pwede po ba yung mag-cause ng infertility? Uh, ang polyp kasi, pag tinatanggal yan, meron yung kinakayod lang. So, pagka overly vigorous di kinayod yan, hindi tama yung pagtatagawa, nagko-cost na nagbibigyan. So, yun yung nagiging cost ng infertility kapag ka nalaras pa. But polyp itself, pag tinanggal lang or tama naman yung pagkakagawa, uh, it's not supposed to cause infertility. Mm-mm. But merong polyp na sobrang laki na nagko-cost ng block sa 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 fertility mo. So kaya tinatanggal din nila yan kapag mm-hmm. uh, or nagre-react kasi. Okay. So kaya uh, they should go to their uh, uh infertility doctor kapag uh, merong ano na hindi siya nabubuntis. Kumbaga ilang beses or matagal na na nagte-try, hindi pa rin nabubuntis. So they should seek consult. Oo. May mayoma uh, pag po ba may mayoma? Malakas na malakas po ba, ba talaga ang menstruation? 
Oh, depende kasi sa klase ng mayoma. Merong mayoma na depende sa ang mayoma, ang layo mayoma kinakategorize depending on the location. May nakasabit na ang meron nasa loob ng muscle, nasa loob ng matrix, meron naman siya nasa within the endometrial cavity. Mm-hmm. So, pag within the endometrial cavity, doon medyo nagiging cause ng heavy bleeding. So, again, by ultrasound, we could actually see what kind of myoma it like is. And then, uh, we could tell kung, kung yun yung may heavy bleeding ba, ang nagko- yung bang mayoma niya ang nagko-cause ng heavy bleeding niya or pwedeng may mayoma yan pero may ibang cause kung bakit siya nag-heavy bleeding. Mm-hmm. So, again, sit consult. Okay. Tapos, ang pito sa further investigation. investigation. Kasi da- ilangan talagang malaman kung anong klaseng mayoma siya. No? Uh-huh. Tapos, ang tanong naman na susunod, uh, does PICOS uh, will lessen yung ability ng babae to get pregnant? Pag may PICOS yun. Uh, may mga picos na nabubuntis naman. But uh, majority, it's hard for them to get pregnant kasi nga, hirap silang mag-ovulate. So, hmm. pag hindi regular ang period mo, uh, mahirap magbuntis. Tapos, usually, ang mga picos, yung iba naman siya, medyo overweight. Hmm. So, pag overweight sila, hirap din silang magbuntis kasi hindi nga sila mag-regular ovulation. Nag-abnormal bleed din sila. So, kailangan pa rin talaga na maging regular ang period nila. Mm-hmm. At kailangan nilang pumayat. Pero meron din mga payat na may picos, ha? Kasi may ibang hormonal problem sila. Oo. Oh, oh, so, parate, you have to seek consult. Oo. Oh, oh. How about, doktora, hindi na daw po siya nagre-regla ng more than mm-hmm. one year. One to one and a half year. Uh, wala na po mm-hmm. siyang regla. Pwede pa po ba daw siyang magbuntis? Hindi pa siya menopause. Um, Yeah, yeah, yeah. But depende yan. So, kung, kung may investigate further, like, hindi hormonal, like, meron kasing mga um, uh, problem na uh, sa brain, may mga, may mga tumors dyan, kaya hindi na sila nag-immense, or, or meron ding mga, uh, kailangan ma-further investigate. Pwedeng PCOS lang. Kasi may ibang PCOS na, may ibang ovulation, hormonal problem or ovulation problem lang. Kaya hindi sila nag-men. So, it's a challenge siya. Patry siyang pag-men. So, nag-men siya or na-investigate siya further, meron pa rin naman nabubuntis kahit ng mga one year na sila nag-men. Mm. Mm-hmm. O ito pa, doktora. Uh, 2017, na-confine po daw siya for three days sa hospital. Uh, ngayon po, after ilang years, nararamdaman niya lagi mabigat ang kanyang puson at masakit ang kanyang balakang at sa may uh, uh, rectal area pag umuupo siya. Uh, ano kaya ang pwedeng masuggest natin sa kanya lalo na pag tumatayo daw siya? Na hospital siya or na, na procedure? Na hospital po siya because of bleeding. Nag-bleed daw po siya na hospital ng 2017. Uh, so, baka, most probably may ibang problem. Kasi ibang normally problem. kung bleeding lang naman problem. na naging problema niya at na-admit siya, I don't think na magiging cost talaga ng mga ano. Or unless merong ibang problem siya. So, I think dapat dyan, ma-further investigate kung ano. Kasi kung doon lang, uh, not that much na magkakost ng ganong pain. Kapita <laughs> doktora, pag po nire-regla daw siya, hindi po daw siya pinapaligo ng kanyang magulang ng tatlong araw, apat na araw. Kasi po, natatakot po siya daw, baka po mabaliw siya. Ano, ano masasabi niyo? Yeah. So, parang yan yung yan yung pinaka-common actually. Yan yung pinaka, pinaka-sikat or pinaka-common myth na, na or practice. Lalo, dito sa Pilipinas, hanggang ngayon, meron pa rin ganyan. Na pag nag-mement sila, bawal silang maligo pero pinagbabawala sila kasi mababaliw daw sila. Or, ah, yung, yung kapitbahay nila nabaliw, pero kaya daw nabaliw yon kasi daw naligo nung nagmamit siya. So, syempre, tayo, medically, we do not um, believe na merong ganon. So, tsaka, syempre, the more kapag ka may menstruation ka, Uh-huh. Dapat mas hygienic ka kasi nga magiging pwede maging cause ng infection kung hindi ka so, hindi ka bawal maligo. Oo, so hindi bawal pong maligo. O last two question, doktora. Ito naman, na, uh, pwede pong maligo kapag ka may period. Ngayon, pwede maligo. Oo. After po mag-undergo ng hysteroscopy at dilatation and curettage of the uterus, the bleeding stop. So nagtitumigil ang bleeding niya. 
Tapos, which I suffer for almost four years, sabi niya. But now, once na po ako magkaroon ng dalaw, every two months na lang daw siya nagkakaroon ng uh, buwan ng dalaw. Month, two months, every two months. Para nagkaroon ng ano. That's still abnormal. That's, That's still abnormal. abnormal. Kasi That's diba, remember, our cut-off is... Uh, Uh, hindi pwedeng that 60 days. So, sobra yan. Masyadong matagal yan. So, kailangan niyang mag-seek ng consult. Pumalik siya dun sa doctor niya. Bakit uh, uh, abnormal yung bleeding niya? That's abnormal bleeding. Uh, and last question, doctora. Ito medyo hindi ko alam kung ano to. Kung related o ano. Uh, Na-CS po siya, si Sarshan. Pero gusto niya pong... Uh, Delikado po ba daw na magbuntis within a year? <laughs> within a year. Pakatapos niya ng CS, delikado po ba daw siya? Kailan, ano pong indication para magbuntis siya ulit pagkatapos niya CS? Cesarean section po. Uh, of course, we, we advise our patients after cesarean section not to get pregnant immediately. Diba? Kasi uh, nag out yung muscle area dun sa kung saan nilalabas yung baby. Kapag ka masyadong uh, ma, ma, ma short yung, yung interval. Pero syempre, wala ko namang magagawa pag nabunti sila. Kaya nga we advise them na kapag ka, lalo na pag cesarean section na talagang, or kahit hindi cesarean section, spacing, proper spacing mm-hmm. uh, for the body to, to um, recover after a cesarean session. Lalo na yun kasi may procedure talaga. Na mm. So, uh, delikado. Kasi sasabihin niya, eh bakit yung kapitbahay ko, ah, di man, nabun- di man nag-mess, buntis, nag-CS siya, wala naman naging problema. So, hindi po pare-pareho yan. So, kailangan na. Pero, ad- ad- uh, we actually advise to have an interval oh. sa pagka-cesarean. Or, not, basta nang anak. May interval. Okay. So again, Doktora, maraming maraming salamat po. And before we end this conversation, this health talk, do you have any message po sa ating mga mothers or sa mga women, OFW, sa buong mundo, hindi na lang dito sa Hong Kong, buong mundo sa mga mothers, mga women na nakaka-experience po ng uh, abnormal uterine bleeding? So, thank you, Mike, for inviting me um, and uh, for the opportunity for me to share and to uh, give uh, uh, more information regarding normal uterine bleeding. So, sa mga mothers po uh, or sa mga kababaihan, so, pa- pakiramdaman ninyo ang sarili ninyo. Kailangan po, alam ninyo yung, yung katawan ninyo. Kung baga, alam ninyo na ito every month ganito dumarating. So, pag nag-iba doon, kailangan medyo na-alarm kayo or red flag yun sa inyo na para magpakonsulta. Tapos po, uh, mayami pong pwedeng gawin. Huwag po kayong matakot na kapag ka na-diagnose kayo, na may sakit kayo, kasi sinasabi nila, ayaw nila magpa-check up kasi ayaw nila malaman na may sakit sila. Mm-hmm. Pero po, kung mas maaga po kayong makakapagpa-check up, panimbawa po, mayoma, kung maaga natin makikita yan, mas madali, mas marami tayong pwedeng gawin. Mm-hmm. Mas marami intervention, lalo na po ngayon, marami na pong intervention ang pwedeng gawin para po hindi po maging malala. So, kung regular lang po sana kayo na nagpapacheck up, um, mas madali po kayong magagamot. And of course, kung ayaw nyo naman magkasakit, try to avoid or try to have a healthy lifestyle. Like, don't become obese, a uh, 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 healthy and balanced diet, you do exercise. Uh, uh, so, parang holistic po yan. Hindi po pwedeng uh, parang puro gamot lang or ganito lang. So, kailangan po ang approach is a healthier lifestyle. Yun mm-hmm. lang talaga. So, tapos, avoid depression, avoid yung stress, na yung anxiety, kasi lahat po yan pwedeng mag-cause ng, uh, ng abnormal uterine bleeding. So, kahit po sobrang isip, sobrang stress, sobrang uh, na, na-anxious kayo, pwedeng mag pas na abnormal yung trend bleeding kahit walang all other factors na pinag-usapan natin. Then, oo, so yeah. Then, oo, so then, pag may further pa po kayong tanong, nandiyan po si Doc Mike, feel free to reach us and we'll try to answer. Doktora, if they wanna reach you, may mga kababayan po tayo dito na maaring gustong uh, 
magpa-consult or gustong uh, puntahan ka sa clinic pag nawala na itong uh, outbreak na ito, saan ka pwede nilang makita, mapuntahan or maano? So, I'm connected with uh, Central Medical Diagnostic Center in the U in Mabalakat. Uh, uh, every morning, uh, my clinic is there. And uh, also at AUF Medical Center every afternoon. And soon at Fast Med Diagnostic Center at um, near uh, uh, Street, yung, sorry, at uh, near the Pupuntang uh, uh, Bercy Hospital and AMC Hospital. Uh, we will be having a clinic there. Or they could reach us. We'll be doing a tele telemedicine soon because um, because of the COVID and because of the quarantine here in the Philippines. We advise our patient to to uh, have a consult through um, telemedicine. So online medicine. medicine. Yeah. No. Online medicine. I think uh, we will introduce that here. So actually, we're doing it now. Mm. Uh, ganun muna. So para avoid nila muna na pumunta po sila sa, sa hospital. Kasi we want them to stay home muna so that we could uh, uh, spread stop the spread of COVID. Kasi kayo, alam ko, tapos na kayo dyan sa Hong Kong. You're beginning to open na eh, dito sa amin. Not yet. Not yet. So that's how they could reach us. Mm. Again, Doktora, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, be healthy, be safe. Sa ating mga kababayan, if you like this video, please like, please share, and please subscribe as well. Tell your friends, share this video to your friends na maaring nakaka-experience sila ng abnormal uterine bleeding. So again, maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat, Doktora Rowe. And uh, be healthy, be safe, and stay positive. Magandang gabi po sa inyong lahat. And see you again sa Wednesday po for another health topic sa ating uh, live stream. Maraming salamat po and have a great night everyone. Bye.